বিরতির পর আবারো স্বাগত আমাদের খবরে র‍্যাব এখন আর সন্ত্রাস দমন কিংবা আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি রক্ষায় নয় রাজনৈতিক পক্ষপাত দুষ্ট হয়ে ভাড়াটে খুনিতে পরিণত হয়েছে এই দাবি করে র‍্যাব নিষিদ্ধের দাবিতে যুক্তরাজ্য বিএমপির কর্মসূচির অংশ হিসেবে বার্মিংহামে গণস্বাক্ষর শুরু করেছে যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দল আমাদের মিডল্যান্ড প্রতিনিধি আতিকুর রহমান জানান রোববার স্থানীয় একটি হলে সমীর আলীর সভাপতিত্বে এবং রেজাউল ইসলাম বিল্লা এবং বাবরুল ইসলামের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব আবুল হোসেন উপস্থিত ছিলেন সুজাতুর রেজা জালাল চৌধুরী জাহিদ চৌধুরী হরমুজ আলী খন্দকার শাহ আলম গুলজার আহমদ ফয়সল সহ বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা নিউক্যাসল শাহজালাল জামে মসজিদ কমিটি নির্বাচন সম্পন্ন হলো রবিবার স্থানীয় বাংলাদেশ সেন্টারে বিস্তারিত দেখুন আমাদের প্রতিনিধি মোহাম্মদ আলমগীরের রিপোর্টে উদযাপন এবং আনন্দের মাঝে সম্পন্ন হলো নিউক্যাসল শাহজালাল জামে মসজিদের সাধারণ নির্বাচন দুটি নির্বাচিত দল যথাক্রমে আফসার হোসেন কুরেশি প্যানেল এবং ফজলুল করিম প্যানেল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন সকাল থেকে নিউক্যাসেলের ধর্মপ্রাণ মুসলিরা নিউক্যাসেল বাংলাদেশ সেন্টারে বুটের জন্য জড়িত হন সুস্থ এবং সুন্দরভাবে নির্বাচন সম্পন্ন হয় বিকাল ছটায় কাউন্সিলার হাবিবুর রহমানের তত্ত্বাবধানে বুটের গণনার শেষে রেজাল্ট ঘোষণা করেন কাউন্সিলার নাইজেল টট নির্বাচিত করেন নিউকাসেলের মুসল্লিরা অন্যদিকে করিম প্যানেল পান তিনশো আটচল্লিশটি ভোট বর্তমান নির্বাচন কমিটি আগামী দুই বছর মসজিদ সেবা করার জন্য নির্বাচিত হন মোহাম্মদ আলমগীর চ্যানেল আই নিউকাসেল বিএনপি পোর্টসমাউথ শাখার উদ্যোগে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া রহমানের তেত্রিশতম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয় মঙ্গলবার পোর্টসমাউথের একটি রেস্টুরেন্টে সংগঠনের আহ্বায়ক শাহ এম এ হকের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব সুমেল চৌধুরীর পরিচালনায় এই সভা অনুষ্ঠিত হয় এতে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের যুগ্ম আহ্বায়ক ড শাহনুর আলী মামুন জসিম উদ্দিন চৌধুরী জারিস ফজলুল মিয়া হাজি রফিক মিয়া ডাক্তার এম এ আজিজ আব্দুল আহাদ দেলওয়ার হোসেন আহাদ তোফাল আহমেদ তপু প্রমুখ সভায় বক্তারা বলেন তারেক রহমানের বক্তব্যের যথাযথ জবাব না দিয়ে আওয়ামী লীগ নেত্রী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ তারেক রহমানের বিরুদ্ধে অযথা কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য দিচ্ছেন বক্তারা তাদের এসব অশালীন বক্তব্যের নিন্দা জানান সভায় শহীদ জিয়ার আত্মার মাহফিরাত এবং দেশ ও জাতির শান্তি কামনা করে বোনাজাত করা হয় কোরআন সুন্নার আলোকে দিক নির্দেশনা দিতে ভেনিস কমুনে মহিলাদের নিয়ে বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করে রবিবার সন্ধ্যায় মেন্ত্রের ভিয়া সেরেনালিয়ার হলে ভেনিস বাংলা স্কুল আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভেনিসে বসবাসকারী প্রবাসী বাংলাদেশি মহিলারা অংশগ্রহণ করেন বিস্তারিত জানাচ্ছেন আমাদের ইতালির বিশেষ প্রতিনিধি এমদাদুল হক এমদাদ কোরআন সুন্নার দিক নির্দেশনা দিতে ভেনিস কমুনি কিছু সংখ্যক ধর্মীয় মহিলাদের নিয়ে বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ করে গত রবিবার সন্ধ্যায় মেসরে বিয়া সার্নালিয়ার কমনি হলে ভেনিস বাংলা স্কুল আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভেনিসে বসবাসকারী প্রবাসী বাংলাদেশি মহিলারা অংশগ্রহণ করে কোরআন তালাওয়াতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি আরম্ভ হয় পরে কমনি কর্মকর্তা মার্তাল সেলমি বলেন বাংলাদেশি মহিলারা ঘরে বসে না থেকে ইতালিয়ান ভাষা শিক্ষা ও বিভিন্ন মেলামেশার আহ্বান জানান io eh, se a voi non dispiace già penso il prossimo anno che cosa possiamo proporre no, per aiutarvi a capire meglio come eh, vivere উপস্থিত হলে ইসলাম ধর্মের হাদিস কোরআন সম্পর্কে বিভিন্ন কিছু জানতে পারবে ছেলে সন্তানদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও প্রতিবেশীদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার অনুরোধ করেন পরে মুসলিম বিশ্বে শান্তি কামনা করে মুনাজাত করা হয় আয়োজনকারীরা অনুষ্ঠানে আসা মহিলাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করে 
ইতালির ভেনিস থেকে এমদাদুলক এমদাদ চ্যানেল আই চিরায়ত বাংলার ঐতিহ্যের আলোকে পহেলা জুন ঢাকা সমিতি মিলানের উদ্যোগে মিলানের পার্কো নর্দে অনুষ্ঠিত হলো বর্ষবরণ চোদ্দশো একুশ অনুষ্ঠান দিন ভর এই উৎসব উপভোগ করতে মিলান ও এর পার্শ্ববর্তী শহর থেকে ঢল নামে প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিস্তারিত থাকছে আমাদের ইতালির বিশেষ প্রতিনিধি নাজমুল আহসান শামীমের রিপোর্টে পহেলা জুন দুই ঢাকা সমিতি মিলানের উদ্যোগে বিখ্যাত পার্কো নর্থ মিলানে অনুষ্ঠিত হল বর্ষবরণ চোদ্দশো সংগঠনের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন দীপু ঢাকা সমিতি মিলানের পক্ষ থেকে সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রধান উপদেষ্টা সালাউদ্দিন ভুইয়ার সঞ্চালনে এবং সিনিয়র সহসভাপতি মোহাম্মদ আবুল কালামের পরিচালনায় দিনভর এই উৎসব উপভোগ করতে মিলান ও এর পার্শ্ববর্তী শহর থেকে ছুটে আসে প্রবাসী বাঙালিরা অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে ছিল ঐতিহ্যবাহী পান্তা ইলিশ ও নানা ধরনের বাঙালি ভর্তা দিয়ে অতিথিদের আপ্যায়ন দ্বিতীয় পর্বে শিশু কিশোর ও মহিলাদের জন্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং তৃতীয় পর্বে মিলানের জনপ্রিয় শিল্পী সুলতানা খান নিতু ফারজানা আনোয়ার ও চ্যানেল আই সেরা কণ্ঠের শিল্পী সোহানের পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মিলান নম্বর দেওয়ার বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সহ শত শত অতিথিদের সমাগমে বিশাল এই আয়োজনে নিরলসভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ শাহাদত হোসেন মিন্টু জাকির হোসেন বোরহান ডালিম মাহমুদ আনিসুজ্জামান খোকন প্রদীপ কুমার সরকার সহ অন্যরা অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল বাংলাদেশ মহিলা সমিতি মিলানের আয়োজনে পিঠা পায়েসের স্টল উৎসবের শেষাংশে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এবং পিঠা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদেরকে পুরস্কার প্রদান করেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ মাতৃভূমি হতে হাজারো মাইল দূরে থেকে বৈশাখের এ আয়োজনে আগত অতিথিরা কিছুটা সময়ের জন্য হলেও ফিরে গেছেন নারীর টানে ইতালির মিলান থেকে নাজমুল হাসান শামিম চ্যানেল আই বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে কটুক্তিকর মন্তব্য করায় এর প্রতিবাদে সোমবার হাইডের একটি রেস্তোরাঁয় প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে যুক্তরাজ্য হাইড শাখা আওয়ামী লীগ আমাদের ওল্ড হ্যাম প্রতিনিধি মদুদ আহমেদ জানান হাইট আওয়ামী লীগ সভাপতি হেদাতুল ইসলাম নওয়াবের সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি সুরত মিয়ার পরিচালনায় প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন আবুল কালাম আজাদ খয়রুল ইসলাম আবুল কাশেম শানুর মোহাম্মদ আজহার খান ইকবাল আহমেদ আসাদ মিয়া প্রমুখ প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তারা তারেক জিয়ার বক্তব্যে তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে তারেক রহমানের বক্তব্য রাজনৈতিক শিষ্টাচার বহির্ভূত এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টির কৌশল মাত্র বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের তেত্রিশতম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে যুক্তরাজ্য বিএনপির বার্নলি শাখার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয় সোমবার স্থানীয় বিএনপির কার্যালয়ে আমাদের ওল্ডহ্যাম প্রতিনিধি মোহাম্মদ শামসুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও মোহাম্মদ আলকাস আলীর পরিচালনায় সভায় বক্তারা বাংলাদেশের বিরোধী দলীয় নেতা কর্মীদের গুম ও হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানান এবং প্রবাস থেকে বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ফিরোজ মিয়া সজীব বক্স ময়না মিয়া ও ফরহাদ আহমেদ সুমন প্রমুখ সভা শেষে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করেন শেখ কামাল উদ্দিন রোববার বার্মিংহামের রাষ্ট্রনে আঞ্জুমানে আল ইসলা বার্মিংহাম শাখা ও অ্যাস্টন জালালাবাদ সুন্নি জামে মসজিদের উদ্যোগে পবিত্র শবে মেরাজ পালন করা হয় আমাদের বার্মিংহাম প্রতিনিধি লোকমান হোসেন কাজি জানান অ্যাস্টন জালালাবাদ সুন্নি জামে মসজিদ চেয়ারম্যান আলহাজ নজরুল ইসলাম তারা মিয়ার সভাপতিত্বে এবং আঞ্জুমানে আল ইসলা বার্মিংহাম শাখার জেনারেল সেক্রেটারি মালানা হোসাম উদ্দিন আল হুমাইদির সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন মালানা নজমুদ্দিন চৌধুরী ফুলতলি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা কাদির আল হাসান মাওলানা কারি সেলিম উদ্দিন প্রমুখ এদিকে রোববার বামিঘাম হ্যান্ডসওয়ার্থের বোধ স্ট্রিট জামে মসজিদ ও ইসলামী সেন্টারে পবিত্র মাহে রমজানের গুরুত্ব ও আমাদের করণীয় শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় মসজিদের খতিব ও লতিফিয়া ফুলতলি কমপ্লেক্সে প্রেসিডেন্ট মাওলানা কাদির আল হাসানের সভাপতিত্বে 
অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন প্রিন্সিপাল আল্লামা নজমুদ্দিন চৌধুরী ফুলতলি এতে আরো উপস্থিত ছিলেন মাওলানা রকনউদ্দিন আহমেদ মসজিদের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আব্দুল মুহিদ এমদাদ হোসাইন প্রমুখ এবার একটি শোক সংবাদ মিডিয়া ব্যক্তিত্ব হাসিনা মমতাজ ও শিক্ষা সংস্কৃতি সমাজ কল্যাণ সংগঠক দেশ বিদেশের সাবেক সহ সভাপতি জহির উদ্দিনের একমাত্র ছেলে জারিফ আহমেদ সামি মর্মান্তিক মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় গত রবিবার গভীর রাতে লন্ডনের ক্রয়টনের মৃত্যুবরণ করেছেন ইন্নাল ইল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন তার বয়স হয়েছিল আঠারো বছর সামির মৃত্যুতে চ্যানেল আই পরিবার গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়েছে দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন শেষ করার আগে আবারও জানিয়ে দিচ্ছি খবরের প্রধান প্রধান শিরোনামগুলো ব্রিটেনে বছর শেষে কমছে নাগরিকদের সঞ্চয় দু সালে প্রতি হাজারে কমবে আটশো পাউন্ড করে ইউকে ক্যাটালিস্ট অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি বিসিসিআই সংবাদ সম্মেলন লন্ডন সহ যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন স্থানে শহীদ জিয়ার মৃত্যুবার্ষিকী পালিত আগামীতে আবারও আমাদের খবর দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি শুভরাত্রি আল্লাহ হাফেজ